Dobra, a tak właściwie to gdzie ja dokładnie jestem i jak się tutaj znalazłam? Merawa. W Fethiye, niewielkim 150 tysięcznym śródziemnomorskim miasteczku w południowej Turcji, w prowincji Mula, bywałam już wcześniej przejazdem. Splot niespodziewanych wydarzeń doprowadził do tego, że w styczniu bieżącego roku trafiłam tutaj ponownie, tym razem na dłużej i z nieco inną intencją ale wciąż z pasją do obserwacji i archiwizacji prawdy, której stają się świadkiem dzięki ludziom, jakich napotykam na swojej drodze. Kiedy teraz o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że dopiero kiedy wrzuciłam na luz i odpuściłam planowanie, moje życie zyskało zupełnie nową jakość, a ja zyskałam dostęp do bezkresnego worka przygód oraz do między innymi takich widoków, którymi zapragnęłam się dzielić. To moi ulubieni listonosze. Codziennie o tej samej porze spotykają się na tosta i pogaduchy przy herbacie w kanciapie nieopodal dworca w Fetije. Pośmieją się, zakręcą wąsem, a potem skakują na swoje skutery i ruszają z dostawami dobrych i złych wiadomości. Zanim jednak odetchnęłam morskim powietrzem, a moje serce zabiło szybciej na widok chłopaka o kruczoczarnych włosach i oczach, w których odnalazłam wszystkie odpowiedzi, to, no właśnie, może po kolei. Wspomniałam Wam o wyprawie na Ararat w zwiastunie kanału, w razie czego podrzucam link dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Ararat, uśpiony wulkan na pograniczu Turcji, Iranu i Armenii, zasługuje na oddzielny film i taki powstanie. Przedstawię Wam w nim przewodnika, który wprowadził mnie w świat tej góry tajemnic. W dzisiejszej opowieści ważne jest jednak to, że to była moja pierwsza górska wyprawa, taka, w której chciałam sprawdzić i być może trochę przesunąć swoje granice. Przygotowałam się, dołączyłam do zorganizowanej grupy, ale w mojej głowie to ja sama musiałam zmierzyć się z tym wyzwaniem. Będę je wspominać do końca życia. Tak samo jak wyprawę w głąb wschodniej Turcji do miasta Van, położonego na wschodnim wybrzeżu jeziora Van, gdzie zdecydowałam się ruszyć po zejściu z Araratu. O tym słonym, a przy okazji największym i najgłębszym jeziorze w Turcji marzyłam od dawna, ale zawsze wydawało mi się nieosiągalne. W zasadzie bez jakiegoś konkretnego powodu. Aż któregoś dnia te bariery w mojej głowie runęły jak domki z kart. Tylko zastanawiałam się, jaka przyjazna dusza pomoże rozeznać się w okolicy. Jeden telefon. Do Mustafy, artysty i derwisza z koni. Tak, o nim też jeszcze Wam opowiem w kolejnych filmach. I tak oto ruszyła lawina dobrego słowa i po trzech godzinach drogi autobusem znalazłam się na dworcu w van, z którego odebrał mnie swoim motocyklem jeden z licznych znajomych Mustafy rozsianych po całej Turcji, Ferecz. Pochodzący z oddalonego o około 200 km Hakkari, lider lokalnego kurdyjskiego zespołu heavy metalowego. Pierwsze dni w van wibrowały ciężkim brzmieniem motocyklu i metalu. W miarę upływu tygodnia dotarłam głębiej i odnalazłam miękką akustykę. Słyszałam wiatr, trzaskający w palenisku węgle, medytacyjny szum jeziora, orkiestry cykat, koguta, śmiech dzieci, Wam to życie, trudne, proste, prawdziwe, szczere, namacalne, na rozgrzanej przez słońce do czerwoności ziemi. Mówią, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy mogłam w takim razie odmówić sobie wizyty w graniczącym z Irakiem Hakkari? Chyba już znacie odpowiedź na to pytanie. 
I tak poznałam Emre wraz z jego rodziną i przyjaciółmi. To tak naprawdę do Emre Mustafa dodzwonił się pierwszy, a Emre przekierował mnie pod skrzydła jednego ze swoich kuzynów. Ferecza. Skomplikowany, wiem. Temat kuzynostwa na wschodzie Turcji zasługuje na całą sagę objaśnień. Emre wspólnie z tatą, bratem i grupą innych lokalnych muzyków, w tym Fereczem, tworzą Jolemerk Collective i poza legendarną kurdyjską gościnnością zaserwowali mi też smakowitą ucztę dźwięków, dzieląc się ze mną tradycyjnym brzmieniem regionu. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to linki do kanałów społecznościowych chłopaków znajdziecie w opisie filmu. Wróciłam do Van jeszcze raz, tym razem prowadzona empatycznym okiem czułej przewodniczki Ilknur. Dzięki mojej zapoczątkowanej latem wschodniej sieci kontaktów i bezcennej trosce moich gospodarzy o to, bym zawsze w miejscach, do których się udaje, miała bezpieczne schronienie i przyjaznego człowieka, poznałam Topraka z Mardin, przyjaciela Ferecza. Toprak po turecku znaczy ziemia. I taki właśnie był mój gospodarz z Mardin, osadzony w tu i teraz blisko natury. Mardin, czyli dziewięć cywilizacji i koegzystencja kilku religii. Żyli tu m.in. Chetyci, Babilończycy, Persowie, Rzymianie, Arabowie i Seldżukowie. Obok płynie Tygrys. 30 km stąd jest granica z Syrią, a w powietrzu unosi się opowieść o Mezopotamii. Teraz żyją tu głównie Kurdowie, potomkowie starożytnego ludu Medów. Pobyt w domu Topraka, który jest jednocześnie malutkim pensjonatem i ośrodkiem sztuki i kultury, takim lokalnym atelier, zaowocował wieczorami pełnymi muzyki, recytacji wierszy, długich rozmów i tańców przy ognisku, ale przede wszystkim przyjaźnią z dwiema wspaniałymi kobietami z zupełnie różnych zakątków kraju, których oczywiście nie omieszkałam odwiedzić. Ankara to piękna, silna i niezależna kobieta umiejscowiona w samym środku chaosu. Ma na imię Gonjagül, czyli pączek róży. Rozkwita pośród słońca i wiatru Anatoli. W jej głowie jest przestrzeń, a w jej sercu gra muzyka. Kiedy się śmieje, to rozpoczyna efekt motyla i w ślad za nią śmieje się cały świat. Adana jest nasączona arabską mądrością i rozmachem sułtanatu wielkich Seldżuków. Moim kluczem do tego miasta była Melis, mądra przewodniczka o gorącym sercu i energii, która rozświetliłaby najczarniejszą z nocy. Prowadziła mnie ścieżkami historii i kluczem swojego uśmiechu otwierała wszystkie drzwi. Przede wszystkim te do swojego domu, pełnego miłości, aromatów, zapachów, śmiechu i szczerości, których nie znajdziesz w luksusowych i bezdusznych hotelach. No a gdzie ten chłopak? O dzikich oczach wilka. No cóż, wszechświat zdecydowanie prowadził nas ku sobie i wszystkie znaki na niebie i ziemi w czasie mojej podróży były elementem układanki przeznaczenia. Chociaż na stałą mieszka w Fetie, to Van jest jego rodzinnym miastem. Poznaliśmy się ostatniego dnia w czasie mojej drugiej wizyty w Van. Byłam już na lotnisku, on akurat odwiedzał rodzinę. Pomogły nowe technologie, a potem spontaniczne spotkanie w Fetie pomiędzy odwiedzinami przyjaciółek Wankarze i Adanie. I trzasnęła nas przysłowiowa strzała Amora. Tak zaczęła się nasza historia. I tak zaczął się rozdział w Fetie. Fetie to południowa pocztówka z idealnym kadrem. To starożytne Telmessos i imponujące grobowce z IV wieku przed naszą erą. Ale Fetie to też zbłąkani wędrowcy z całego kraju podążający za słońcem w poszukiwaniu lepszego życia. Tutaj znaleźli dom. Życie jest trochę prostsze, kiedy świeci słońce. 
tutaj znaleźli siebie i czasem spotykają się, aby przy szklance whisky porozmawiać o tęsknocie za uczuciem i utraconym dzieciństwie. Fetie smakuje słodkim sokiem pomarańczowym, pitym po południu we dwoje. Chociaż życie toczy się poza kadrem, to klatki filmowe i obrazy z mojej pamięci, które składają się na moją podróż, uchwyciły coś nieuchwytnego. Najsłodszą z niespodzianek. Taką, która zazwyczaj przychodzi, kiedy najmniej się jej spodziewasz.